，下一个练习，它变成回过头来求原来的质量多少。刚才是知道原来多重，求在液体中有多重。现在未知数调了一下，变成我知道液体中有这么重，问你原来有多重。想法计算式也是跟刚才完全相同，只是未知数摆的位置不一样。啊，本来是 a 加 b 等于 c，a 不知道，现在变成 a 加 b 等于 c，b 不知道，这样子而已。啊，所以，但是呢，计算的基本想法是跟刚才是类似，是类似，啊，是类似，只是未知数摆的不一样而已。但是呢，想法做法是相似的，是类似。好，请问你，这个答案应该是瓦追嘞，这答案应该是多少嘞？算一下，跟刚才基本上是相似的，刚刚基本上相似。除了未知数放的不一样之外，基本上是一样的，基本上是一样的。二十二。你的大哥，你的答案呢？你选 A。好，我看看答案叫做。最后的问题，想起有公式跟质量有关吗？有啊，比如说密度公式跟质量有关。可这边有个浮力嘛，浮力有一个在空气中的重，减掉一中的重，对不对？所以呢，我们我们就这样看要挑挑哪，你想要挑哪一个嘞？这都是跟质量有关的。那我们先不要管它是质量重量是不是一样，当做一样的把它混在一块盘了。那我们这题显然是跟浮力有关了，因为它还要给我在一中的重嘛，所以我采取的就是我们的第二个公式。第二公式来看看求质量，好，所以呢，现在呢，我要求的是空气中的重，有在移动的重，下面要求浮力，啊，一样，两招嘛，两招用掉一招，还剩下一招嘛，哪一招？排开一节体积乘以一体的密度，排开的一种，好，要微波浪乘以一，有啦，密度是水啊，水有液，知道了，再差一个、啊，差一个体积。体积叫做在液面下的体积，但是呢，对这题而言就是东西的体积，因为它沉下去，所以排开体的体积就是物体的体积。那问题怎么求物体的体积呢？又回到古时候啦，密度的公式啊，密度的公式啊 ，P 等于 V 分之 m 嘛，所以怎么求体积啊？体积就是 m 除以 D 嘛 ，m 就不知道啊。那你不知道啊，没关系嘛，不知道又不知道嘛，就设 x 或干嘛，摆着就好，摆着就好，除以分，留着就好，反正到时候会消掉，会拿掉再用的，就是除以分。OK， 那么就带进去，求我的浮力，然后你求我的浮力，然后呢再带回去，再带回去，好，八分之二减二，然后呢注意啊，有二十八公斤，把它换成公克，公克。然后呢，算一算数学，算一算移移，答案呢就叫做三万两千公克，就是三十二公斤重，所以答案就选 C， 就是这个又是练习十六，啊，基本上跟刚才做法基本上相同，没什么差别，只是未知数不一样而已。OK， 请问有问题了吗？没有，很好。